हेलो नमस्ते वेलकम टू मैथ एडिक्शन इस भिडियो में हमी केवल स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड इंपोर्टेन्ट क्वेश्चन्स को सल्यूशन हेने यो भिडियो स्पेशली नेपाल राष्ट्र बैंक को अफिशियल लेवल नेपाल राष्ट्र बैंक को एसिस्टेन्ट टू को लगी इंपोर्टेन्ट है इस एंडसम हेन होगा विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड क्वेश्चन नंबर वन इफ एरिथमेटिक मीन अफ एक्स प्लस टेन x plus 20, 4x plus 5, and 40 is 33. What is the value of x? Yedi x plus 10, 30, x plus 20, 4x plus 5. Ratsalis ko anka ganiti maddek athwa ausat. That is hovani x ko man kati hola. You hamli nikalni. Tik sa. So hamli thasa arithmetic mean just like x bar pani lik so hami. You nikalni simple sutra hunsa summation x divided by n. समेशन एक्स भन्ना संपूर्ण संख्या को जोड़ अथवा योग सो यहाँ एक्स बार को वाल्यू हमें थर्टी थ्री दी को सब नंबर को एवरेज थर्टी थ्री हो यो थर्टी थ्री रेशन एक्स को मतलब यो पांचवटा संख्या जोड़ने सो पैं हम एक्स वाला पार्ट जोड़ यहाँ एवं एक्स यहाँ अर्क एक्स रहाँ फोर एक्स सो फोर एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स जोड़ दिने हो सिक्स एक्स भ प्लस ते पड़ी नंबर एड करने टेन प्लस थर्टी फोर्टी प्लस ट्वेंटी सिक्सटी प्लस फाइव सिक्सटी फाइव प्लस फोर्टी हंड्रेड एंड फाइव सो यह सब एड कर ये बन डिवाइडेड बाय एन एन को मतलब नंबर अफ अब्जर्वेशन्स या वैल्यूज सो यहाँ हमसंग कुल पांचवटा वैल्यूज सो डिवाइड बाई फाइव और थर्टी थ्री ले फाइव लाई मल्टिप्लाई हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव इक्वल्स टू सिक्स एक्स प्लस हंड्रेड एंड फाइव अब यो हंड्रेड एंड फाइव लाइ घटाई दिनोस सो वन सिक्सटी फाइव बड़ हंड्रेड एंड फाइव घटे सिक्सटी इज इक्वल टू सिक्स एक्स सो सिक्स ने सिक्सटी काट दिने दस पटक सो एक्स को वाल्यू टेन मतलब हम ऑप्शन नंबर ए इज द राइट एंसर हाई तेसन नंबर टू इफ मीन एंड मोड अफ एन एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन आर थर्टी एंड ट्वेंटी फोर रेस्पेक्टिवली व्हाट इज द वैल्यू अफ मीडियन सो यो हिसाब में तबला मीन अथवा एक्स बार को मान दी तीस रेस कर तब मोड अथवा एमओ को वाल्यू दी चौबीस अब इसलिए सोधी रह मीडियन को वाल्यू कति हो हमें सोधी रह ठीक है दुईवटा शब्द तब ख्याल एटा हो सीमेट्रिकल सीमेट्रिकल डेटा अथवा सीमेट्रिकल डिस्ट्रिब्यूशन भन्ना तस्त डिस्ट्रिब्यूशन हो जाने तब को मीन मीडियन रोड तीनटे के होता बराबर हो तर यो केस में असिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्यूशन बने को हम क्लियरली बुझ् सकता कि मीन नट इक्वल्स टू मीडियन नट इक्वल्स टू मोड मतलब यह तीनटा को वाल्यू बराबर छेन यहाँ तब हेन सकूँ मीन तीस मोड चौबीस सो यहीं बड़े देखि यह दुईटा बराबर छेन सो मीडियन भी इक्वल होने वाला छेन ठीक है पेल चीज ये बुझ्न ते पीछे अर्क इंपोर्टेन्ट कु यो मीडियन भन्ने जो सेंट्रल टेन्डेन्सी यो हमेशा मीन रोड को बीच में पर्ने गर् ठीक है बीच भन्ना ठैक्क बीच में है इसको वाल्यू एवटा भा ठूल हो अर्क भाग सान ठीक सो यहाँ हेन मीन तब तीस दिए मोड चौबीस दिखे तब को मीडियन तीस रौबीस को बीच में पर्ने कुछ संख्या हो बत्तीस होना सकते क्योंकि बत्तीस बने तो तीस भाग ठूल भैलो यो होना सकते बीस होना सकते क्योंकि बीस बने चौबीस भाग सान भैलो यो भी होना सकते तेईस भी होना सकते क्योंकि तेईस बने चौबीस भाग सान भैल् यो भी भैन ते भाई बसो कुन अट्ठाइस बसो अट्ठाइस इज द राइट एंसर मतलब अप्सन नंबर सी इज द राइट एंसर तीस रौबीस को बीच में पड़ने संख्या अट्ठाइस सक्यो हेन बिना क्याकुलेसन हम निल सौ अब मान इनकेस यहाँ एवं अप्सन यो भाई तेईस को सत्ता में सत्ताइस भैदि अब तो कन्फ्यूजन भैल्स क्योंकि सत्ताइस बने को तीस रौबीस को बीच में पर्स अट्ठाइस बने को तीस रौबीस को बीच में पर्स कुन होगा सही वाल्यू कसरी छुट्टने तो बेला में तब यह फर्मुला यूज कर सकूँ एवं एप्रोक्सिमेट रिनेसनशिप हो तीनटा को बीच में मोड इक्वल्स टू थ्री टाइम्स मीडियन माइनस टू टाइम्स मीन यो सूत्र एप्लाई कर हमी था पाउन सकस कि मीडियन को एप्रोक्सिमेट वाल्यू कति हो जस्ते अ केस में यदि तब यहाँ वाल्यूज राख्वे तब हेन सकूँ कुन एंसर आँच इसको ठीक मोड को ठाव में ट्वेंटी फोर राख्ने मीडियन हमला ठाईन 
मीन को ठाव में तबाई थर्टी रखना होना है टू इनटू थर्टी बोयो ठीक सो थर्टी इनटू टू होना है सिक्सटी तो सिक्सटी लाय इतना लायर ऐड कर दिनों ट्वेंटी फोर संग एटी फोर बो एटी फोर बराबर थ्री टाइम्स मीडियन अब यो थ्री ले इतना भाग कर दिनों सो चौरासी लाय तीन ले भाग कर दिने हो बने मीडियन आयल्स यदि कहीं नहीं रहा कन्फ्यूजन बयाल हो कन्फ्लिक्ट आया ले बनी तब ये फॉर्मूला लगाया रहा बनी डिसाइड करना सकना उनसे ठीक क्वेश्चन नंबर थ्री व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ मीडियन एंड मोड ऑफ द डेटा यो तब लाये उठा डेटा दिए गुस्से टेन ट्वेंटी फोर्टी सेवेंटी सेवेंटी नाइंटी सौड़ा वैल्यूज को डेटा दिए गुस्से इसको मीडियन सो so, सबसे पहला हमी मीडियन निकाल जाएँ इसको एकदम से जिलों से मीडियन को मतलब क्यों उनसे सेंटर वाला वैल्यू ठीक बीच वाला वैल्यू तो अरे टेस्ट को लाइक डीए को डेटा तबाई को एसेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में मिले को ऊपर से एसेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर बनना ले सेनो देखी ठुलो को क्रम में जैसे मान लो यहाँ नब्बे पीछे एट सय भाग गए हम ठैक्क छुट्या सकते कि इसको सेंटर में कुन वैल्यू पर्स सत्तरी पर्स तर अ को लगी जम्मा छा वैल्यू भाग होना इसको सेंटर में दुईवटा नंबर पड़ रह सो हमें यह दुईटा को एवरेज निल्न पर्व ते हम मीडियन हो सो तब बीच का दुईवटा वैल्यू लोड़ू फोर्टी प्लस सेवेन्टी रेसला डिवाइड बाई टू कर औसत निल्न को लगी सो इसको एंसर आई हम पचपन्न तेसे के रहा तो भाई मोड निकाल लूँ सा मोड निकाल लेकिन दम सजलो सा जून वैल्यू धेरे छोटे रिपीट हूँ सा तेसला है मोड बनी सा यानी रहा सत्तरी बनने संख्या दो ही पटक आए को होना ले सेवेंटी बनी को इसको क्यों सा मोड हूँ सा ठीक सा सबे बंदा बड़ी छोटी रिपीट भाग वैल्यू लाए मोड बनने गरीन सा य मोड बने को सत्तरी सा यो दो इटा लाइज जोड़े रहा डिवाइड बाय टू कर दिन उनसे औसत निकालने को लागी सो इसको आंसर आय रहा साम्रो बासठी पॉइंट पांच इसको मतलब ऑप्शन नंबर डी इसको राइट आंसर हो ठीक क्वेश्चन नंबर फोर द एवरेज इनकम ऑफ हंड्रेड पर्सेंस इन विलेज ए इज रुपीस थर्टी फाइव हंड्रेड एंड � सो इसलिए भन्न खोजे एवं गाँव स ए नाम को इसमें सय जना व्यक्ति रिनी को औसत इनकम औसत आमदानी पैंतीस सौ रुपया रहेगा एवं अर्क गाँव स बी नाम को इसमें डेढ़ सौ जना व्यक्ति रिनी को एवरेज इनकम हमें चार हजार दिए अब यदि हमें यह दुईवटा गाँव लिला एक मुस्ठ इसको औसत निकालने हो या एवरेज निकालने होने वे तो एवरेज इनकम कति आओला बने रहो क्वेश्चन ले सो देखो ठीक सा सो इसलाय बनने के लिए इंसा कंबाइन्ड एवरेज जब हमें दो ये वाटा अलग अलग एवरेज लाई मिला है रहो ये वाटा सिंगल एवरेज निकालने कोशिश कर सो दैट इस कॉल्ड कंबाइन्ड एवरेज आई और ये निकालने फॉर्मूला पनी उनसे एक्स बार वन टू इक्वल्स ट तो कंबाइंड एवरेज एक सीन में हमें निल्स तर पैला के कुछ सुनीहाल्न रुझीहाल्न तब को यहाँ एवं औसत चाह पैंतीस सौ हो यो ध्यान दिने रर्क औसत बने को चार हजार हो सो यदि तब दुईवटा को कंबाइंड एवरेज निल्न भो हमेशा तेस को एंसर यह दुईटा को बीचम आँच पैंतीस सौ भाग ठूल आँच र चार हजार भाग सान आँच इसको मतलब तब को बयालीस सौ एंसर होना सकते यह रिजेक्ट भ बत्तीस सौ भी एंसर होना सकते आंसर के के होना सकता अड़तीस सौ होना सकता या सैंतीस सौ होना सकता सो हमें सुरू में यह छुट्टिया सीक्न पे कि आंसर हम सकते सो बी री चाहे होना सकते अब सही एंसर निल हमी यह फर्मुला हम इस हम नि सकता सो यह फर्मुला के बन सबसे पैला पैलो गाँव में कतिवटा व्यक्ति लेख्न सय तिनी को औसत क्यों लेखने गुणा करने पैंतीस सौ दोसों गाँव में डेढ़ सौ इिनी को औसत चार हजार गुणा करते जाने डिवाइड बाई कुल व्यक्ति को संख्या सय प्लस डेढ़ सौ भन्ना ढाई सौ टू फिफ्टी टोटल व्यक्ति को संख्या ठीक
ठीक अब इसलिए इसल गुणा कर पैंतीस अस पड़ी चार वा जीरो पंद्रह गुणा चार करने होने पीछे साठी भैया अभी तब को तीन जीरो र एक जीरो यहाँ चार जीरो इसको पड़ी पर लगे डिवाइड बाई दुई सौ पचास इक्वल्स टू यो छ लाख भो यो तीन लाख पचास हजार भो दुईटा जोड़े नौ लाख पचास हजार हो नाइन लाख फिफ्टी थाउजेंड इसलिए हमी दुई सौ पचास ने भाग कर रहा ठीक है सो एवं जीरो तो यह काट दिन सबसे पैला ते पड़ी इस तब इस लेखना सकूँ पंचानब्बे गुणा हजार डिवाइडेड बाई पच्चीस इसी लेखे इजी होलिक ठीक है सो पच्चीस ने हजार लटना सजी चालीस पटक गई हाल चालीस गुणा पंचानब्बे करने पंचानब्बे गुणा चार कर हेरी हाल तब एंसर था नहीं भैया सो फाइव इंटू फोर ट्वेंटी हो जीरो दुई हजार लगे नाइन फोर जा थर्टी सिक्स प्लस टू थर्टी एट अड़तीस वाले देखी सकूँ पूरा तो क्याकुलेसन कर पड़ेन हई अड़तीस आई सके इसको मतलब अड़तीस सौ तब को आंसर हो सो अप्सन नंबर ए इज द राइट एंसर ठीक क्वेश्चन नंबर फाइव व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी एंड ट्वेंटी फाइव यो पांचवटा संख्या को स्टैंडर्ड डेविएशन कति हो हमें निकालने ठीक पैलो संख्या पांच ते पी दस अंद्रीस अच्चीस यह पांचवटा संख्या में तब हरी रख्स कि पांच भाई संख्या साझा हो सो यदि हमें पांच लमन निल दिने हो यो सब संख्या हम लेख सकता वन टू थ्री फोर फाइव इसी सोच्न ठीक है पांच कमन निले ब्रैकेट में तब को बस्ने वाने को यही हो फाइव वन जा फाइव फाइव टू जा टेन फाइव थ्री जा फिफ्टीन एंड सो फोर ठीक अब एवं टेक्निक तब याद रख्पर्यो ए फर्मुला भनदि कहीं तब प्राकृतिक संख्या को स्टैंडर्ड डेविएसन निकालने दिए जस्ते मन वन कमा टू कमा थ्री कमा फोर कमा फाइव देखि लनसम इस भाई प्राकृतिक संख्या इिनी को यदि स्टैंडर्ड डेविएसन निल्वनी एवं सर्टकट फर्मुला होंडर रुट एन स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई ट्वेल्व उसी स्टैंडर्ड डेविएसन निल्न को लगी तब यह सूत्र होंडर रुट समेसन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन यो सूत्र लगाइज अथवा तब यो लगन सकूँ अंडर रुट समेसन एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस मीन को स्क्वायर यह लगन सकूँ यह दुईटे एवटे एंसर दिख जेनरली वाला फर्मुला लग् तर प्राकृतिक संख्या को स्टैंडर्ड डेविएसन सोधे तब यह सर्टकट यूज कर सकूँ ठीक सो हेन इसमें हम एकदम इजीली निल्न सकता यह फाइव लाई एक छन को लगी बाहर छोड़ दिन वन टू थ्री फोर फाइव यो तो प्राकृतिक संख्या भो सो इसको स्टैंडर्ड डिविजन कति हो अंडर रुट एन स्क्वायर एन को मतलब कतिवटा संख्या पांचवटा संख्या सो so, फाइव स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई ट्वेल्व यो भो ब्रैकेट भिवाला को स्टैंडर्ड डेविएसन अभी बाहर यह पांच छद इज इक्वल टू फाइव जस्ता को अंडर रुट पांच को स्क्वायर पच्चीस हो पच्चीस बड़ एक घटे चौबीस भो चौबीस बाहर ने भाग करने वाले दुई आँच इसको मतलब फाइव रुट टू तब को स्टैंडर्ड डेविएसन हो सो अप्सन नंबर सी इज द राइट एंसर क्वेश्चन नंबर सिक्स इफ वेरिएंस अफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज एटी वन व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएसन एकदम सजिल दुई सेकेंड लग् इसमें यदि कुछ डेटा को वेरिएंस एटी वन हो एक्सी होने को स्टैंडर्ड डेविएसन कति हो सो हमें केवल ये मात्र बुझ् कि स्टैंडर्ड डेविएसन रेरिएंस को बीच में एटा रिनेसन हो स्टैंडर्ड डेविएसन को हमेशा स्क्वायर रुट हो वर्गमूल हो कस को वेरिएंस को हाई अभी यही कुछ हम इस भन्न सकता कि वेरिएंस बने को हमेशा स्टैंडर्ड डेविएसन को होल स्क्वायर होटे चीज हो दुईटा ठीक सो अगर को लगी हमें स्टैंडर्ड डेविएसन निल्न सी हमें वर्गमूल लगाए वेरिएंस को वाल्यू हाल्न पे भि वेरिएंस हमें एक्सी दी को रसी को वर्गमूल नाइन हो राइट स्क्वायर रुट अफ एटी वन इज नाइन सो अप्सन नंबर ए इज द राइट एंसर क्वेश्चन नंबर सेवेन फाइंड द को एफिशिएंट अफ रेंज फ्रम द फलोइंग डेटा यो योगन चाहिए स्पेशली तब को एनआरबी अफिशर को लगी काम लग् एनआरबी एसिस्टेन्ट टू में रेंज भपिक चाहिए छेन सो कृपया तब इस इग्नोर कर यदि तब एनआरबी एसिस्टेन्ट टू को लगी प्रिपरेशन करते हुए सो यहाँ हमें रेंज को को एफिशिएंट सो सो रेंज को को एफिशिएंट निने तरीका हो एफिशिएंट अफ रेंज यो निने तरीका हो लार्जेस्ट माइनस स्मलेस्ट डिवाइडेड बाई लार्जेस्ट प्लस स्मलेस्ट सबसे ठूल भैल्यू बड़ सबसे सानों भैल्यू घटाने सो यह दिखे डेटा में सबसे ठूल भैल्यू सत्तरी हो 
यो लार्जेस्ट हो सबसे सानो भैल्यू बने तब को दस हो यो स्मलेस्ट हो सो एल बने सेवेन्टी एस बने टेन डिवाइड में सेवेन्टी प्लस टेन सो मत आईहाल साठी तल आईहाल अस्सी बीस ले काट दिने हो तीन बाई चार र तीन बाई चार बने पचहत्तर पर्सेंट को वाल्यू हो सो जीरो पॉइंट सेवेन फाइव इसको एंसर आँच अप्सन नंबर डी इज द राइट एंसर एकदम सजिल हाई तेसन नंबर एट इफ प्राइसेस अफ थ्री कमोडिटीज इन बेस एंड करेन्ट इयर आर रुपीज फिफ्टी सिक्सटी फाइव एटी फाइव एंड रुपीज सेवेन्टी नाइन्टी एंड हंड्रेड रेस्पेक्टिवली व्हाट इज द प्राइज इंडेक्स अफ करेन्ट इयर यूजिंग सीम्पल एग्रिगेटिव मैथड बने भे सो यहाँ हमला बेस इयर मैं बनाई दी अलग राम तरीका कमोडिटी भन्द कमोडिटी भन्ना वस्तु तीन कमोडिटी को मूल्य दिखे मैं अपने हिसाब से नाम राखे एबीसी एक्जाम में तब ये धेरे पर्दन एकदम सजिलो इसको टेक्निक ठीक तीनवटा मानव कमोडिटी एबीसी इसको बेस इयर को मूल्य जिस हम पी जीरो भो दी पचास रुपया पैंसठी रुपया र पचास रुपया ठीक है यहाँ सीम्पल एग्रेगेटिव मेथड बने हुना तब बेस इयर को संपूर्ण मूल्य जोड़न पर्च सो समेसन पी जीरो जोड़ दिने हो पांच पांच दस आठ छ चौदह पांच उन्नाइस एक बीस दुई सौ हो ठीक अब हमला यही वस्तु को करेन्ट इयर को मूल्य दिखे जिस पी वन लेखि सत्तरी नब्बे रही तब जोड़ दून सो करेन्ट इयर को टोटल प्राइस निस्क्य सत्तरी नब्बे सय दुई सौ साठी अब हमें सोधी रह प्राइज इंडेक्स बताने मतलब बेस इयर को तुलना में करेन्ट इयर में कति इंक्रिमेंट भो मूल्य में या वृद्धि भो तेस को लगी एट इंडेक्स नंबर निल्लो सो एग्रिगेटिव मेथड अनुसार इंडेक्स नंबर निकलने सूत्र हो करेन्ट इयर को टोटल प्राइस डिवाइड बाई बेस इयर को टोटल प्राइस इन टू हंड्रेड सो एक्जाम में यदि यह क्वेश्चन आए तैंने हो यो बेस इयर का संपूर्ण मूल्य जोड़ने करेन्ट इयर का संपूर्ण मूल्य जोड़ने ठीक सो करेन्ट इयरवाला मत राख्हला बेस इयरवाला तल राख्ने सो दुई सौ साठी डिवाइडेड बाई दुई सौ गुणा सय कर दिने हो एकदम सजिलो जीरो जीरो काट दिने दुई ले दुई सौ साठी काट्दा खेल एक सौ तीस इसको इंडेक्स नंबर हो मतलब तीस प्रतिशत मूल्य में वृद्धि भग सो अप्सन नंबर बी इज द राइट एंसर ठीक क्वेश्चन नंबर नाइन इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेन्डेन्ट अफ इच अदर द को एफिशिएंट अफ को रिनेसन इज वो सोधि यो क्वेश्चन भी केवल एनआरबी अफिशर को लगी इंपोर्टेन्ट हो सो so, इसमें के बंद भादा यदि एक्स रई नाम को दुईवटा वेरिएबल इंडिपेन्डेन्ट इंडिपेन्डेन्ट को अर्थ हो एक्स रई को बीच में कुने संबंध छेन एक अर् में तिनी निर्भर छन भोजे ठीक है सो तिनी बीच को को रिनेसन कति हो सो यदि एक्स रई दुईट इंडिपेन्डेन्ट हुए हमेशा इिनी बीच को को रिनेसन हो जीरो सो अप्सन नंबर सी इज द राइट एंसर ठीक यो संगसंगे मैं दुईवटा कुछ बताइ कहीं इस भाई एक्स रई को बीच में पर्फेक्ट पोजिटिव को रिनेसन छे पर्फेक्ट पोजिटिव को रिनेसन छपोज यो तो भेजे तब को को रिनेसन को वाल्यू हो प्लस वन रही कहीं भाई पर्फेक्ट नेगेटिव को रिनेसन छे पर्फेक्ट नेगेटिव को रिनेसन छे तीखे तब को एंसर हो माइनस वन सो इंडिपेन्डेन्ट भाई जीरो एंसर पर्फेक्ट पोजिटिव बने प्लस वन एंसर या वन एंसर र पर्फेक्ट नेगेटिव बने माइनस वन आंसर हो तब याद रख ठीक लो भिडियो को लास्ट क्वेश्चन योनी एनआरबी अफिशर को लगी मत क्वेश्चन नंबर टेन इफ आर इज इक्वल टू जीरो पॉइंट सिक्स मतलब को रिनेसन को एफिशिएंट जीरो पॉइंट सिक्स हो रीवाई एक्स भन्ना रिग्रेसन को एफिशिएंट अफ वाई ऑन एक्स बराबर वन पॉइंट टू हो बी एक्स वाई रिग्रेसन को एफिशिएंट अफ एक्स अन वाई कति हो हमें बताने एकदम सजिलो तब इसको यो टेक्निक लगन सकूँ आर स्क्वायर बराबर बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई जिस लेखे भी होगी तब इस सकूँ आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स लेखे भी होगी फरक पड़ेन ठीक है सो यहाँ तब आर को वाल्यू दिए जीरो पॉइंट सिक्स तर हमें स्क्वायर करने हो सो जीरो पॉइंट सिक्स को स्क्वायर बराबर बी वाई एक्स हमें ठा वन पॉइंट टू बी एक्स वाई हमें ठा छ सो जीरो पॉइंट सिक्स को स्क्वायर करने हो जीरो पॉइंट थ्री सिक्स भैल अभी यहां वन पॉइंट टू छू बी एक्स वाई अब तब सीम्प्लिफाई फास्ट कर सकूँ एकदम इजीली तब एंसर लेखन सकिहाल्ह कु प्रब्लम भैन 
नत्र तब इस जीरो पॉइंट थ्री सिक्स लाई तब थर्टी सिक्स बाई हंड्रेड लेख् सकूँ और वन पॉइंट टू लाई ट्वेल्व बाई टेन लेख् सकूँ ठीक है यदि तब डेसिमल क्याकुलेसन में समस्या छी गन अब के बाहर ने छत्तीस काटने तीन पटक अभी एवं जीरो एवं जीरो यो का सो यहाँ तीन बाई दस आयो तीन बाई दस को मतलब बी एक्स वाई को वाल्यू हो जीरो पॉइंट थ्री सो अप्सन नंबर ए इज द राइट एंसर ठीक इसको अर्क मेथड तब आंसर अप्सन राखे चेक कर सकूँ जस्ते आर स्क्वायर बराबर कति हो बीवाई एक्स इंटू बी एक्स वाई हो सो आर को स्क्वायर कर जीरो पॉइंट थ्री सिक्स यतापटी वन पॉइंट टू छू अब बी एक्स वाई हमें ठा चेन क्वेश्चन मार्क सो वन पॉइंट टू लाई कुछ संख्या ने मल्टिप्लाई करे तब को जीरो पॉइंट थ्री सिक्स बन एक को लगी इस छत्तीस पढ़् छत्तीस अभी इस बाहर वाले पढ़् सो बाहर लुन संख्या ने मल्टिप्लाई कर छत्तीस आओला तो जाहिर कुरा हो तीन तीन ने मल्टिप्लाई करे बाहर इंटू तीन छत्तीस हो सो तीन कह देखी रा पैले ऑप्शन में तो चाहे जीरो पॉइंट थ्री हो तर हम फोकस तो थ्री में हो सो अप्सन नंबर ए उत्तिक राइट एंसर भैया टू होना सकते क्योंकि बाहर गुणा दुई चौबीस मात्र हो तो झन ही होना सकते यो सकते सो अप्सन नंबर ए राइट एंसर ये ठा हो लो भिडियो में ये नहीं होप इसमें एक्सप्लेन कर सब क्वेश्चन तबस बुझ्हला यदि यह भिडियो मन परे लाइक रेयर पक्के और मेरे यूट्यूब चैनल मैथ एडिक्शन सब्सक्राइब कर नभूल म ये यूजफुल भिडियोज लेकर तब को टाइम टाइम में आने अगर बिता थैंक यू फर वाचिंग द भिडियो सी यू सुन इन द नेक्स्ट पार्ट